为什么当律师说师傅要是不让我回明堂，我怎么办？我觉得李主任无非就是觉得你刚转正就出事儿了，他就希望你记住这个教训，以免以后呢再发生同样的事情。如果时间倒流，我还是会这么做。如果，我说如果，如果我有更好的机会，我应该抓住吗？不管你做什么呢，我都会支持你的。嗯嗯、我回来了。嗯，哟，没有去跑步啊？出去逛了一下，怎么样？夜景如何？还不错。哎呀，你还不高兴啊？这么明显啊？就差把我不开心，快来哄我写在脸上了。哎呀，其实也不是不开心。就是觉着有点不知所措。来，说来听听。嗯，之前吧，觉得自己特别能，可以把工作还有生活都照顾得很好。现在经历了这么多事。觉得太难了。你老公回京海三天，你没回去，他意见很大吧？倒没有，我跟他说了，争取明天能回去。你知道吗？自从他去了东北以后，我们两个人之间就变得越来越客气。你知道那种感觉吗？就好像是两个人表面上都特别理解对方，但是有时候我宁愿他不理解我，哪怕是能跟我吵一架。我觉得吧，人生本来就不存在完美，这个世界上也没有什么完美的生活。既然你选择了，那你就别后悔了。要么撑住你，要么放弃。你说的倒是洒脱
，希望你以后还会这么想。你放心吧，我初心不改。那你就交个男朋友试试看呢。哎，私人问题，你为什么不交男朋友啊？小姐姐，我从来都没有说过我自己单身。哎，要不要来一个助眠？我还是喝我的助眠茶助眠吧。喂，我是孙哲伟有病啊！睡了吗？你好，你找谁啊？啊，客人呢？早上就退房走了。啊，谢谢。不影响你们工作了，我回青海了。没睡好啊，黑眼圈都出来了。你说的没错，我不习惯和别人睡一间房。习惯，又不是第一次，适应能力太差。两位这边请。啊，好的。万董，进。谢谢。哎呦，万董，陈律师，哎，这位，这位是我的同事许律师许杰。哦，你好，你好，哎呦，好家伙，您好，净出美女啊！来，坐坐坐坐，找我什么事儿？啊，麻烦您看一段视频。我也不怕给你透明，这个鞋在福门这个地方，只有飞来一家厂。厂里我有人啊，我们拿的都是货真价实的材料，绝对不是一次。说白了，那就是金矿。那这两天我们。飞来银设计假鞋生产，代工工厂设计造假，这在十多年前可能没有关系。可是今天不一样了。现在的社会绝对不允许像您这样一家中国知名的企业，再涉及到这种情况。就算这个视频是真的，那么为什么派你们两个来，而不是唐律师和白律师？我和许律师是李主任特派过来的，因为之前有信息显示，飞来因在做雅典的假戏。白律师现在的确是在负责飞来因，他
他也在想尽一切办法证明菲莱因和假鞋无关，保护菲莱因的利益。但是我们也收到了确切的消息，亚天已经在联络律师，马上就要采取行动了。首先，我们飞来因的管理层，从过去到现在，从不允许和纵容生产纺织品。第二，你们说的情况我不知情，这个情况很严重。我认识他，我可以把他叫来问问，必要的话，我会起诉他。曼德，我想提醒您，如果。您决定要起诉，我建议您咨询一下白律师。哎，林先生，那我们就时刻保持联系了。好的，好吧。哎，那我不送您了啊，再会。再见。嗯。哎。喂，万总。你知道陈律师在福门干什么吗？不是万总，据我所知，他就是去找代加工的工厂啊，不是吗？他在福门调查我们是否生产仿制品，而且是我们自己的客户，谁让他来的？啊，他要干什么？你们必须给我一个合理的解释，我跟你说。哎，那个万总，你别着急，稍安勿躁，我现在就出发去福门啊，去见您，好吧？我们让万总去咨询白宁，白宁一定会猜到这是你的建议。他会认为是你想让他公开飞来因的内部矛盾，起诉车间经理，所以白宁势必会反其道而行，让万董私底下处理。我给刘芳打个电话。哎，你观察一下唐主任啊，他什么事要去李主任办公室开会的话，你马上就告诉我。哦，知道了，别被别人发现了。你们在搞什么呀？这么神秘？回去再跟你说。好。你观察一下唐主任啊，他什么事要去李主任办公室开会的话，你马上就告诉我，别被别人发现了。刘芳、哎，你那么闲啊，在这坐了大半天了，也没见你工作。我就是在工作，好吗？我的工作就是在思考如何更好的工作。生气。师傅，陈冉跟许杰去福门找万董了，这件事情不能就这么算了吧？我觉得啊，他们俩肯定不敢自己这么干。要是李主任授权他这么做的话，那不就是宣战搞分裂吗？我知道你好不容易拿下了费莱因的续约，但这仅仅是一个客户而已。我我觉得师傅，你可能不理解这件事情对我的重要性。我不是害怕失去一个客户，而是律所一直这么厚此薄彼，不合适吧？不顾及流程规则，乱抢案源吗？这不是对工作积极性的打击吗？也是对我本人极大的一种侮辱，这是关乎于业务和颜面的事情。那这样吧，你呢负责安抚好万董那边的情绪，李主任那边我来处理，好吗？嗯。嗯想好了？嗯，想好了。你现在离开明堂，之前的积累或许为零。我觉得你这样的举动并不明智。明堂现在有很多优秀的律师，跟他们比起来，我也不太有优势。可是你知道吗？我这个组能代替你的人几乎没有。之前。你为飞莱因这个案子做了很多的工作，一定也想继续跟进这个案子。之所以没让你跟进，不是因为你的工作没做好，而
是否有其他方面的考量。师傅，我知道您的好意，我也感恩您对我的栽培。我的不足我自己知道，我需要更多的机会锻炼。如果我锻炼好了，还有机会的话，再跟师傅学习。徐生台，不一定。苏兄，解禁了？没了。你可算回来了。你是不知道，你不在的时候，这咖啡机老坏，快救救孩子吧。再教你最后一次吧。爹，妈妈，好，走。嗯，是为了飞莲英的事儿吧？我知道陈冉跟许杰都是你委派过去的，但是你知道他们在福门调查了些什么吗？飞莲英马上就要面临被告。以我对你的了解呢，你是想把亚颠当成我们的潜在客户？可是飞来英已经是我们的客户了，你要在他们两者之间做选择吗？我不是在做选择。你想想，如果雅典真的要提出诉讼，我们没有任何办法同时代理他们，我们唯一能做的，就是让他们和解。还有一种可能，我们不但没有代理到亚典，还有可能失去飞来英。如果我是万董的话。既然已经知道我们正在调查他们参与假鞋的案件，那换成是我，肯定会终止我们之间合作的。你说的非常有道理，所以我马上派陈然和许杰他们去福门，收集更多关于假鞋的资料。我呢，会根据事态的发展来处理好的。你先去忙吧。激光的分析，你不吃我都吃了啊！吃吧，没什么胃口。喂，师傅，唐主任从李主任的办公室出来了。哦，那白宁呢？你说什么？我听不清。我问你，白宁现在在律所吗？那你打听清楚了再给我打电话啊！好，挂了。你看看，万董已有动作，诉讲吴红，促成和解。跟你预估的差不多。嗯，该去见见亚颠的亚洲区总裁了。哎，哎，这里。许杰。哎，你好。你好。这位是陈冉。哎，你好。你好，吴总。吴红，请坐。啊，你好，看看，我想喝点什么。小点点。妈，你什么时候回来？嗯、呃，我忙完手头这个案子就回去了啊、哦。这几天我和奶奶在一起，奶奶也太唠叨了，爸爸又不帮我说话。哎呀。很快很快，忙完就回去了。哎，你爸呢？爸刚回来，买了大人参，还给我买了智能手表，能打电话的那种。我帮你叫他，爸。哎。啊。哎。哎，小冉啊，呃，你到宾馆了吗？嗯、呃，正在回去的路上呢。哎呀，嗯，我尽快忙完这个案子吧。啊，回去跟你见一面。哎，没事，不着急。先把你的工作忙好啊。嗯，那你明天能回来吗？尽量尽量，刚才不是说了吗？我尽量早点
，你早点睡觉，听奶奶的话，别惹奶奶生气啊！少玩游戏，少玩手机。啊，对眼睛不好，知道。行了行了，不啰嗦了，那挂了吧。等我们拿下亚丁这个客户啊，你到时候想休假多久就休假多久、啊，也不用像现在这样，只能用手机交流，搞得几个人都不在一起，好像一家人都不像一家人。你觉得一家人应该是什么样子？嗯、这个问题对我来说太难了。一毕业就进了名堂，真的就这么走？你真的多少人羡慕你呢？每个人的选择都不一样，有的人觉得名堂是终点，但我觉得名堂可能是我的起点。有的人其中就有我，你没有在小律所奔波过，一上来就是名堂，你不知道进入这种核心圈有多不容易。可能我从一开始就不太适合这种核心律所吧。你不是一直喜欢我这个位置吗？从今天过后，这个位置阳光就由你共享。你都这么说了，我再劝你就选择我脱虚伪。不过我还是很好奇，你这么一下子离开明堂，是因为李主任没有让你继续飞来您的案子吗？我有这么小心眼吗？这不是小心眼，李主任是你师傅，也许比起辞职，你更在乎他对你的肯定。沉默就是默认。难道真的别人对你的肯定，你就放弃自己这些年的努力？值得吗？每个人想法都不一样。努力如果得不到别人认可，那可能会慢慢丧失信心。我不想肆意心里最后一点小火苗的心。树挪死，人挪活，没毛病。兄弟，既然你已经想好了，那我也就只能祝福你。谢谢。毕业决定要走了啊！从明堂大门到事务所高火的办公室，我需要走五分钟，穿过初级律师的公共办公区，途经杂物间、打印室、茶水房间，经过几组主要律师的小组。入职以来，我每天都要向师傅进行日常汇报。这条路我走了很久，短短的五分钟，经常因为路上遇到熟悉的律师和生出来的杂事，走成十分钟，甚至二十分钟。今天我用了短短的五分钟将它走完，才发现，这是每一个实习律师到高级合伙人的必经之路。宋修，啊，麻烦你在这签个字。我给你介绍一下吧。好，这里呢是李主任的办公室，这里呢是陈主任的办公室，这里是一组办公室，然后这里是唐颖唐主任的办公室，这里呢是我们的茶水间，平时可以喝茶、喝咖啡，甚至可以聊八卦。这个呢是蒋律师的办公室，如果你有离婚啊，啊不过你应该不会有的，你在大学毕业。然后呢，这里呢是贺刚律师的办公室。啊，来。这里呢就是你的工位，这个呢是你的 ID， 就是名片。呃，我是行政部的苗苗，之后有什么事情呢，随时可以找我的。啊，谢谢，欢迎入职。有些人走到一半就留在了原地，有些人和我一样，中途去了其他地方。来的时候很轻松，因为你手中的箱子空空如也。离开的时候，带着沉重的箱子和所谓的追求，每一步都充满了不舍。所以说我们共同。刘芳说：“白年现在人应该已经在福门了。嗯”嗯 ，OK， 
还有，宋修律师辞职了。我猜白宁一定会让车间经理签字认错的。等我们拿到了认错的内容，我们就马上就去找亚天，以此来施压飞来营，动作必须要快。我们怎么拿到这个？我觉得白宁会心甘情愿的拿出来。怎么会呢？嗯，现在摆在明堂亚天飞来营面前的是一个三叔的局面，而我们的身份就只是知情人，不是直接关系人。所以由我们来做调停最为合适。这两年我们也找了其他代工厂，但都不够完美，达不到我们的要求。只有飞来音的品质最稳定。如果没有确凿证据，我们也不想换了他们。消费者要是知道假鞋和您的代工厂有关，那亚颠的品牌信誉也会被毁掉，很有可能会造成大规模的股价下跌。是有很多风险，亚颠基本上是世界末日了。如果真的有关，我们只能起诉。自己看着。房子是我给你买的，工资你拿到厂里同级最高的，啊？我有什么地方对不起你啊？在福门这个地方，只有飞来鹰。这样，你现在就发个声明。公开跟公司撇清关系，我可以考虑既往不咎。这个视频它能证明什么呀？你们想栽赃我？我要找律师的。哎呦，你还要找律师是吧？那我告诉你，他就是律师。陈经理，咱们不要冲动嘛。我们都已经做过调查了，您之前呢，啊，报废率做都挺高的，但是这个报告上也显示了。真实的情况，您心里比我们清楚是怎么回事，对吧？假冒注册商标罪和职务侵占罪，最高可判处十五年的有期徒刑。如果上了法庭，就是这样的后果，没有必要吧？但是呢，我也跟万董商量了一下啊，只要是您愿意签署这份认错书的话呢，咱们私了，飞来鹰。可以放弃民事诉讼的权利，也就是说呢，您不用赔钱了。离开飞雷音之后，可以找一份新的工作，好好的生活嘛。只是从法律层面上来说，我们确保万一，只是保留了一个以后可以向公安机关举报您涉嫌犯罪的权利而已。您只要签字儿，皆大欢喜。我没做过的事，我为什么要承认啊？要有什么问题，咱们法庭见。陈叔。你非得要这样吗？喂，你离职了？啊，刚办好离职手续。去哪儿了？还不知道呢。怎么这么突然？啊，先不说了，我这边还有点事，晚点联系。宋娇，王总，你比咱们约定的时间提前了。给您点的咖啡，挺守时啊，谢谢。宋潇，嗯，听说你离职了是吧？刚办好离职手续。飞雷音这个案子你是办的真不错，连我这个老牌律师都成你手下败将。王主任说笑了，<笑>而且后面我也没能继续跟进你的案子。我知道，一个小律师的客户到了最后分给了一个即将成为高级合伙人的律师，这不是什么格力，所以这件事情呢。你千万不能受到打击，好不好？别往心里去。另外呢，张闯的事情我已经让他去律协撤销了。谢谢黄主任。我一会儿还有点事儿，我呢就几句简短的话就跟你聊了。啊，我这人说话直来直去。我认为你是一个年轻有为、前途不可估量的优秀的律师，这一点是我特别看重的。如果说你有这个意向的话，我希望你明天就可以来我城台入职。案源的问题你完全不用担心，我觉得像你这样优秀的年轻律师，不能只做庭外调解。
白律师，您怎么来虎门了？明知故问是吧？你们俩干嘛来呀、啊？是想让明堂下不来台呢，还是想让我难堪呢？白律师，你想多了。飞来英不是我抢你们俩的案子，但是律所派给我的这一点，你们俩认可吧？怎么我这边刚一签下来，你们就要去秘密接触亚颠呢？是想让飞来英成为第二个四级药厂吗？还是说竞争高火的机会来了？飞来英成为你科下亚颠的头名状了呢？我不知道你在说什么，不过这跟竞争高火真的没有关系。行，但愿吧。还有许杰，我也算把你当朋友了吧？你跟宋修的关系，我是谁都没有说，一直替你保密。怎么一到案子上，就吃相这么难看呢？不合适吧，白律师。不管是飞来英还是其他的案子，我都从来没有和你抢过。至于保密，那是你一厢情愿的理解。没有其他事情，我们回房间了。白律师，我再强调一遍，我对竞争高火没有兴趣。还有，如果工作上有什么问题，我们可以协商解决。真不用，只要你们的姿态优雅一点，我工作上不会有任何问题。何禅，你想问我和宋修的关系？这本来呢是你的私事，难道你就不想问问，他为什么要离职呢？没事儿，我就是有些不习惯，一段可以把控的关系，突然就开始失控了。是，两个人的感情。就是相爱相杀，看谁能掌握主动权，然后两个人各自都找到一个舒适的平衡点。你和姐夫达到平衡点了？不知道。我觉得我们两个可能，哎呀，可能要到了相互斗争的点了吧？斗争？嗯。说到斗争，你说这个白宁，干嘛一直跟我们做斗争啊？白宁之所以这么针对我们，针对你，是因为你的到来，对他来说是一场意外。跟我有什么关系？你来之前，她是唐颖唯一的女弟子，天之骄女，所里所有的年轻女士，没有人能比得过她，不是她的对手。你来了以后，无论是别人的关注力，还有在所里的光彩，都集中到你身上了。我没有跟他争光彩、争注意力，是这个大小姐的自尊心在作祟。就像你，你无意竞争高火，但是在他眼里，你就是他的假想敌。职场如战场，你看。我们赌陈硕可以签字，可是他并没有签字，对不对？我们输了，我们没有输。生产假鞋的根本问题还没有解决，现在关键的问题是陈硕和万董的关系。所以我想，我一会儿先去找陈硕聊聊。你呢，想办法联系一下万董，我们随时保持联系。嗯。这几天感觉怎么样？是不是觉得跟自己想象中的律师生活不一样？<笑>有什么不一样的？各行各业不都一样吗？都是大众人。哎，你不是静海人，这对这边环境适应的挺快的。我读书的城市离这儿不太远，所以我对静海还是挺了解的。然后，入职之前我也对程泰做了一些调查。嗯，你都打听到什么了？程泰，在静海律师界，虽然资历没有那么老
，但是这几年算得上是发展的最快的律所了，而且也愿意接纳新人和一些新兴案件，比如说文娱啊、自媒体啊这些。这也是我想来成泰的原因。当然了，我还听说成泰在静海是唯一一家能跟明堂竞争的律师事务所。说的太对了。哎，张闯，嗯，我听说黄主任和明堂的创始人，之前都是很好的朋友啊，他们怎么没有一起创业啊？现在，各立山头。哎呀，所有圈子都是这样，兜兜转转就这些人。你看啊，今天咱们是同事，没准明天咱们就成法庭上的对手了，是吗？嗯，挺好的，证明咱俩混的都还不错。<笑>来来来，借你吉言啊！那黄主任这么关心明堂的案子，还是对他那些老朋友放不下、啊？你确定这是关心？不是关心吗？他们也没有什么私人恩怨吧？哼，那是你不知道。大约在十年前吧，一个普通的名誉纠纷案已经打得七七八八了，眼看黄主任就要赢了，陈文光最后介入，完全反转了。就因为这件事。陈文光直接入了明堂的高火，黄主任呢，直接失去了当时律所高火的竞争机会，还没了工作。那黄主任一直这么关心陈文光的案子，还是因为有心结啊？有心结那是肯定的，不过呢，同一行业吃饭，那面子上至少给说得过去吧。你们新人啊，不知道这里边的关系。快吃吧，有点上去加班呢。嗯，我们飞来印的事儿是真让你们明堂上心啊！送走了白律师，你又出场了。哎，我问你，啊，我和他的事儿非得在法庭上解决吗？安斗，你先消消气，坐一下。万东，嗯，案子可以在法庭上解决，但是飞莱因的内部问题，您觉得在法庭上能解决得了吗？飞莱因的内部问题，这应该是你考虑的吗？对，您说的对。嗯，我听说，陈硕是帮您一起打江山的老员工了。我相信，您也不愿意跟他打官司吧？正是因为这层关系，所以我才不能容忍他们。我想陈硕跟您一样，对飞来因都有很深的感情。您难道不想知道他这么做的原因我先跟他聊一聊吧。还打算喝多久啊？走开呀！我打听了你在工厂和工友的关系，他们都很尊敬你。现在你突然停职了。你觉得他们会怎么想？不是你到底是谁呀、啊？你有没有想过，假如你做假鞋的事情被曝光了，你的家人、工友会怎么看你？他们一定会觉得你是一个唯利是图、不值得信任的人。我唯利是图啊？嗯。你说我唯利是图啊？你知不知道飞兰英当初是我跟万东一步一步建起来的？我干了他十几年，都在为飞兰英劳心劳力。那你为什么做假鞋？现在，他每年花个几千万，去建他那个什么线上商城，大
刀阔斧的去改革新技术。可我们呢？我们得到了什么？你知不知道飞来鹰每年出钱一亿多双，全是从我的车间里出来，一针一线都是从我的车间里出来的。可现在呢，我得到了什么？还不如那些个年轻人，敲敲键盘，动动鼠标，挣的比我们还多。你要是觉得不公平，你应该把你的想法告诉万总。而不是像现在这样背地里搞小动作。我就是拿回我应得的。但是你现在这么做，你付出代价太大了。你不仅毁掉了你几十年的努力，还毁掉了你和万董的关系。我觉得有什么事情大家都可以谈一谈。怎么谈？我建议可以和万董当面的聊一聊你的想法。万董早就不把我们当兄弟了，怎么聊啊？去他的房车里聊，还是去他那个？全是女秘书守着的办公室聊啊，阿叔啊，我都不知道你心里原来有这么多的想法，看来是我的问题，是我忽视了你，我对不起你。阿叔，你说吧，我怎么做？才对得起你们。So into the sunset, 随